Mga kaibigan, kanina ho nakausap natin si Mr. Ruben Atienza ng Passport Director's Office ng Department of Foreign Affairs. At kanina nga ay pinapunta niya agad itong si Ginang Josefino Rapilia sa DFA para personal na makita ang mga papeles at ma-check kung pwede na siyang isyuhan ng passport. Kanina ho sa report ni Rachel Junedo, sinabi po ni Josefino na hindi binasa na kahit na nasa passport window ang mga papeles niyang dala. Dahil kung tutusin, nais daw sana ang problema niya sa marriage contract at kung pagtsatsagaan lang umano itong pagtuunan ng pansin ng DFA ay makita na ayos ang lahat ng problema sa kanyang pangalan. Kasama po sa kanyang islabit sa DFA ang Petition for Correction of Clerical Error in the Certificate of Marriage. Pirmano ito ni Rondalia G. Pokis, ang Legal Assistance ng Legal Services Division ng National Statistics Office. Sana lang po ay makita ito ng DFA Passport Division at hangad po na responde na ma-issue na ng passport si Aling Josephine Orofilia para sa magandang buhay sa ibang bansa. Isa rin po sa problema ang idinilog sa responde ang basura sa Jaram Overhauling Services sa San Mateo Rizal, wala kasi ang oras ang pagnatapo ng basura dito kaya perwisyo ang dulot sa ating mga kabayan. Narito ang kanilang kwento. Problema sa matinding basura sa kanilang lugar ang inilapit sa responde ng isang residente sa Marang Road, Mali, San Mateo Rizal. Nagpatago ito ng kanyang pagkatao dahil sa takot na mapag-initan sa lugar. Karamihan kasi sa mga residente roon ay nagtatrabaho sa inirereklamo niyang Jaram Overhauling Services. Sa kwento ni Jess, humigit kumulang walong taon na sa kanilang lugar ang Jaram Overhauling Services. Ang Jaram Ania ay kumukuha ng mga basura mula sa iba't ibang hotel. Tsaka nito pinipili ang kanilang mga pwede pang ikalakal. Noong una ay mas maayos naman daw ang proseso ng Jaram sa ginagawa nitong paghahakot ng basura. Kaya lang, nang lumaki ang negosyo at nagpalit ng management ay napabayaan na ito. At sobrang perwisyo na aniya sa kanila ang wala sa oras na paghakot ng basura nito. Kasi dapat ang paghahakot nila, huwag nila tinatang sa minsan tanghalian, nagtatanghalian, maghahakot. Siyempre na gagalaw yung mga langaw, lahat nagliliparan, tapos yung baho umalingasaw. Tapos sa gabi, kahit hating gabi, sige, dire-diretso sila sa paghahakot. Wala ng oras ang tao sa pagtulog lagi talaga nga alas gising ang mga tao. Eh, maingi ang paligid. Yung mga maririnig mo talaga yung mga bagsak dun truck, mga hakot ng mga kalakal nila, maingay talaga. Sa, tsaka yung ingay ng truck, pagpasok ng truck, yung andar ng mga truck, rinig na rinig. Dagdag pa ni Jess, sa sobrang dami na ng basura, ay minsan lumalagpas na ito sa pader. Lumalagpas na doon sa pader, kaya ano, tinaasan nila yung pader, nilagyan nila ng yero. Tsaka binubunga na nila kasi dati walang bubong yun. Para siguro makontrol nila yung pagtaas, tsaka para hindi na rin makita sa labas. Kaya naman pinili na ni Jess na humingi ng tulong sa responde. Lumapit ako sa responde para lang sana matugunan yung problema namin. Ang nireklamo ko lang po sana yung Jaram Overhauling Services kasi po sobrang baho po ng mga basura. Hindi po nila agad nahakot at saka po tambak na. Tapos yung paghahakot nila wala na po sa time. Kahit anong oras na lang po sila mag gusto maghakot, taghahakot. Ngunit nilinaw nito na hindi naman niya gustong maipasara ang Jaram. Ang karamihan po kasi dito sa amin, eh, doon nagtatrabaho sa Jaram. Kaya hanggat maaari po ayaw po sana rin namin silang maipasara. Ang ano lang po namin, magkaroon ng time yung paghahakot nila. Tsaka po sana yung mga nabubulo sana maihakot nila as soon as possible kasi po yung tragang bumabaho agad. Sinabi rin ni Jess na kailan lang ay ipinasara ang Jaram Overhauling Services dahil natuklasan na tatlong taon nang paso ang lisensya nito. Ngunit pagkatapos ng tatlong araw ay naayos na raw nito ang kanilang lisensya at nakapagpatuloy ng kanilang operasyon. Ako sa Aileen Quintana, ang inyong koresponde. Mga kaibigan, sinabi kanina sa report na suspended ng operation ng Jaram Overhauling Services sa San Mateo Rizal, yung video na ipinakita namin sa inyo kanina ay kuha noong pong nakaraling linggo. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng San Mateo, hindi naman daw nag-operate sa naturang overhauling services. Narito ang panayam sa kanya. 
Ma'am, ano, I just got report from, ano, no, from our inspection teams. Meron kami picture uh, this morning at 11 o'clock. Walang operation siya, malinis yung lugar. Uh, last week po kami nagpunta sa area ng Jana. Last week? Opo, nakita ah, yeah. po. Ah, yeah. Last week talaga meron ata. Pero nung sinita namin yan, when we went there and uh, lahat ng office namin, BPLO, Sanitary, Mayor's Office, nag-joint inspection kami, they were forced to ano to to stop operation. And just this morning, 11 a.m., July 13 na to, uh, 2012, we have pictures na yung talagang yung the whole place is malinis na talaga. Sir, kasi hindi naman natin pwedeng may santabi po yung nakuha na ng video namin. So, yeah, that lang... was last week, yes, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nagoto uh, kanina when you said okay. uh, when you said they're still operational today. Wherein, wherein this morning lang, nagpa-inspect po kami. Okay, sir. Uh -huh. So, linawin ko lang, sir, bakit po siya na suspend ang operation ng Jaram. Well, well, basically, they did not uh, they did not renew their licenses for the last two years. So naturally, uh, no nakita namin yan, no, after yung several warnings, we, we were forced to close that, no, the operate, the, the uh, well, the site, no? Well, uh, supposedly, yung lugar nila is only a transfer station lang, wherein they will, ano, they will sort out, ano, and, uh, um, yung lugar nga nila, they, they have permits, pero for the last two years, they did not, uh, renew their permits because we believe na we, what, from what we know they, they also have another site sa QC so maybe they're transferring their operations to QC eventually Okay, mm -hmm. sir, hindi pa po ba authorized ang Jaram na mag-renew? They, they can renew if they uh, they can renew if they want to so if they renew we can allow them to operate again Wala pero na... not as ano, a downside to any kasi ang usapan ang, ang permit is only a transfer ano uh, hauling and transfer station lang yun eh, kung baga hauling. Okay. Mm -hmm. Sir, hindi talaga tapunan. Can we no, clarify no, no. that, sir? No, no. Hindi siya, hindi siya dump site or, uh, or a landfill. No, It's just a transfer, ano, transfer site. Parang they just uh, keep their trucks there or transfer yung, yung nakukuha nila siguro ng mga ano to another truck and then bring it to to the landfill or to QC or Payatas or sa, I think, sa ano, Montalban nila dinadala. Oh. Kung sakali po, sir, na mahuhuli ulit natin itong jaram na mag-ooperate, ano po ang possible sanction sa kanila? Well, violations na yun. Um, sigurado yun. Pwede ma-impound yung mga sasakyan na and, and uh, we will be forced to to find them. Um, well, well, as of now, they have complied no, with what they told us. They will stop operation and clean up all the facility because of the neighbor the neighbors are already complaining last week. So, as of today, they have complied. Well, well, they know, they know already. We sent them letters already. They know that they should not operate until they renew their licenses. So, are you certain, sir, na hindi talaga sila lalabag doon? Um, I, I don't think so because this morning when we checked, okay naman, the, the area was so clean and uh, not operational. Okay. Mm -hmm. Sir, uh, message na lang po sa mga nagre-reklamong residente dahil marami po ito, sir, ano? Yes, I know. Last week, marami nagre-reklamo. And, uh, yung di ba lang kay Captain Wendt here? So, hope. Hopefully, you know, we were able to solve the problem as of now because this morning when we went to the, to the to Jaram, uh, we saw that the uh, place is clean already. We took pictures also. Okay, sir. Mm -hmm. Siguro mas maganda bisitahin din ulit ito ng responde para ma-clear at ma-ipalinaw natin sa mga nagre-reklamong ano, residente na wala na talaga. Sige po, yes, ma'am. Sa mga may ibang businesses, no, hopefully talagang updated sila and uh, sumusunod sila sa mga patakaran talaga ng, ano, ng uh, munisipyo. Yung talagang yung, kung ano yung negosyo nila, kung ano ang nakadeclare sa kanilang mga business permit, sana yun talaga ang ginagawa nila. Tawagin po natin, Chloe, yung nagre-reklamo sa Jaram Overhauling Services. Mas mabuti yung linawi natin mismo sa kanya ang tinuran ng Municipal Administrator na San Mateo. Sila kasi ay nakatira malapit lang sa area ng Overhauling Services at sila ang tuwirang saksi sa lugar. Narito ang ating panayam sa kanya. Hindi totoo yun kasi. Nag-aalong ng bahakot pa rin sila tuwing gabi. Sa dapat lang nag-ooperate na. Nag-ooperate pa rin sila tuwing gabi between 10 to 5 a.m. Tapos yung kaho pa rin ng kanin babi. Kasi siyempre mga panis pa rin sa pagkain. Maalingasaw pa rin talaga. Maihay ng lahat. Ang ihay pa rin. 
Ah, yung mga para masabi na hindi na talaga sa talaga operate, yung mga luma nilang mga sasapunan natin panghakot na hindi na lumaanda, pinagtatanggalan na nila ng gulong para masabi na talaga hindi na sila nag-o-operate. Oo, sarado sila, wala nag-o-operate sa umaga. Merong nagpunta rito, ano yung mga pulis sa munisipyo, pero hindi sila in-inspection, kundi pinasara sila dahil eh, ano na nga, expired na yung ano nila. Hmm. Permit. Karan po yan? Nung mga, ano na, mga one and a half weeks or two weeks na nakalipas, uh, okay, ano naman po, sana naman, okay naman po sana, kaya lang nga yung, ano, sana matubag-check sila ng mga hating gabi para mabigla sila, malaman nila kung talagang nag-operate pa or hindi na. Ayun mga kaibigan, sinasabi nga po na nagre-reklamo sa arte na si Chloe, Chloe ang kanyang pangalan, no? na dapat ho ay sa wag sa umaga. Umaliban sa umaga, meron din mag inspection sa hapon dahil ho sa hapon man din nagaganap yung uh, tinatawag na overhauling services. At pagdating ko sa hapon, ayan, at andyan pa rin ho yung mga problema ng hatid nitong uh, Jaram overhauling services na ito dahil sabi nga po, transfer station lang po dapat ang gagawin ng uh, Jaram. Pero sa sobrang ingay at sa sobrang dumi, at sa sobrang baho, ano ho, eh, pasensya na po kayo talagang uh, uh, nagre-reklamo yung mga residente at hindi na po nila kaya yung talagang uh, pag-operate dyan ng Jaram. Kaya sana ho, wag lang humangga sa umaga, kundi humangga hanggang gabi. Ano ho, para makita nyo kung talagang uh, itinigil na ng Jaram ang kanilang operasyon. Magbabalik po responde, tutok lamang.